Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bray. <tuh> Aduh kita masuk ke part 2 ya Jadi kita hari ini mau coba ngobrol-ngobrol dulu sama ownernya Ya sedikit curhat-curhatan lah ya, tentang bisnisnya si sambal disco ini Bagaimana? Boleh kan? Aman kan? Boleh lah Boleh Gimana tadi habis nyobain? Wess, mantap lah Enak eh, Padat Isinya padat Banyak Terus itu panjang Daripada lumpia yang lainnya Terus itu eh, Garingnya Itu loh Kriuk-kriuknya itu loh Crispy-crispy gitu loh Ya kan? Jadi kalau digigit itu bunyi-bunyi gitu Itu enak banget sumpah Ini kalau untuk kayak anak-anak nih Yang nggak suka makan sayur Jadi makan sayur ini ya. <laughs> Karena kan ada kayak kerupuk-kerupuknya itu ya, yes. ya. Ini aku mau tanya-tanya dong, uh, sambal disco ini mulai sejak kapan sih sebenarnya kamu usaha inilah? Aku mulai usaha, sebenarnya bu- bukan lumpia awalnya, ya. sambal botol dulu kan. Oke. Okay. Itu 2000, sekitar 2018 kalau nggak salah. Awal mulai 2018. Hmm. Jual sambal botol, abis itu ada menu baru lagi, ceker. Sambal hmm. botol tuh aku ada tiga varian. Hmm. Ada mami cumi. Okay. Bukan baby cumi lah ya, kalau baby cumi kan yang kecil-kecil Ya yeah. Mami cumi itu yang ada cumi telurnya Ada okay. telurnya Oke okay. Abis itu ikan asin teri medan Oke okay. Eh ikan asin teri medan betul yeah. Abis itu ikan asin tenggiri hmm. Jadi dalam botol itu udah ada lauknya Oke 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 Abis itu berubah lagi hmm. Jual ceker setan okay. Ceker disco Jadi ceker disco. kalau makan pasti pedas Ya yeah. Abis itu tambah lagi variasi menu hmm. Ada ikan asap cakalang suwir Oke okay. Abis itu karena pandemi stok dari Jakarta cumi karena aku ambil cumi dari Jakarta. Oke. Okay. Mas Bray. Hmm. Susah. Jadi aku eh kayak mana nih ya? Caranya biar tetap jualan, tetap hmm. survive. Akhirnya oh, ya udah. Cuminya aku giling, aku bikin di sambel, aku jual lumpia. Oh. Karena kalau lumpia kan cari kentang, wortel kan Mas, masih bisa di masih bisa, Ya, masih dapat lah ya. Ya, masih enak. Hmm. Jadi ya Transformasinya lumayan. Lumayan. Berarti dari kapan itu sebenarnya? Dari, dari tahun berapa? 2018. 2018, 19, 20, 21 sekitar tiga tahun sudah. Tiga tahun. Tiga tahun. Perubahan menu, terus itu penambahan menu, perubahan konsep. Ya. Akhirnya di saat ini jadi lumpia. Jadi lumpia. Lumpia panas dikolaborasikan dengan sambal. Sambal cumi. Sambal cumi. Luar biasa loh. Memang gitu jualan itu. Ya kita harus mencari-mencari terus sampai yeah. yang pas Gak bisa kita jualan tuh langsung pas Pasti cari dulu, cari dulu Ngikutin pasar lah ya Bener Ngikutin pasar seperti apa sih masuknya Pas jualan apa yang paling pas yeah. Buat kita jual Betul. Gitu kan Kalau sudah ketemu ya udah itu aja sudah yang dijual Konsisten yeah. Konsisten aja, eksistensi aja yeah. Dalam berbisnis sama bersosial media lah Betul. Betul. Karena memang kan masih muda Jadi jualannya itu harus di sosial media sebenarnya iya, soalnya sosial muda ga, sosial media gampang kan sekarang ya, perlu betul. biaya ya. tinggal posting share sudah ya, di udara. jadi uh, sambal nah kenapa juga dinamakan sambal disco nah. mentang-mentang kamu DJ kah <laughs> <laughs> ya kan tepikir-tepikir bang nah, itu ya. gimana karena aku kan bingung kan ini bagusnya apa ya nama brandnya ya. biasa kan Aku cari-cari tahu nih, brand tuh paling dah harus yang mudah diingat, yeah. melekat paling dah deket lah sama kita. Oke. Okay. Apa ya? Ya udahlah, sambal disco ini kayaknya deket sama aku kan, karena yeah. orang tahunya aku nge DJ. Iya yeah, betul. Baru mainin musik tahun 80-an, tahun yeah, 90-an. Iya uh, betul betul betul. Jadi musik-musik disco kan musik-musik ya. Musik disco. Baru aku juga jual sambal, jadi kalau orang makan sambal ya sambil joget. Mm. <laughs> Sambil kepedesan kan? Kepedesan gitu, nah. jadi sambil joget Bener <laughs> Jadi kalau KPK itu kamu pasti kepedasan Kalau dia sambil disco itu pasti pedes aja <laughs> ya, Kacau deh, berarti dia jadi terinspirasi Karena dari passionnya dia ya. uh, Pekerjaan dan hobinya dia Akhirnya dimasukkan ke dalam ke dunia bisnisnya dia Bener. Jago nih baca Nah itulah Betul, yang paling utama dipikirkan dalam sebuah usaha itu branding Betul sekali, iya. jadi nggak asal jualan, aku punya duit jualan nggak gitu juga bre. Tetap dipikirin lah, dipikirin kita mau jualan apa gitu kan Namanya apa, dimana, lokasinya Dan kalau aku lihat di sini tuh, uh, jago banget loh Cari tempat tuh jago 
ya aku sering lewat sini cuma baru memperhatikan tuh ada tempat yang seperti ini pinter nih otak ya dia jualan dengan harga 2000an deh 2000 kan 2000 paling murah 2000 2000 4000 sama 5000 5000 ya sesuai lah ya. kalau kamu 5000 kan udah tahu lah ya pasti daging itu sudah hmm. ya kan 4000 tuh ayam ya 5000 yang satunya itu tadi rebung 2000 itu 2000 sayur 2000 sayur <laughs> 2000 habis hujan biasa 2000 itu sayur nah kalau eh, dijual dengan harga segitu itu di depan anak sekolah SMP ini itu masuk banget worth it ditambah nih ditambah kalau misalnya nanti sekolah ini sudah mulai sekolah ada ibu-ibunya nunggu ya kan kelas satu kan pasti ditungguin tuh ini pasti nongkrong di tempat ibu-ibu iya, ini pasti ini udah, nongkrong tempatnya udah cocok kan buat nongkrong iya ngemil ibu-ibu itu kalau udah datang rumpi iya. sambil ngomongin sambil ngobrolin tungguin anak set makan lumpia makan, ada minumnya juga ada minumnya juga lapar bisa makanan, makanan berat berat sebelah ada nasi oh, ya campur ya Allah di sini lengkap banget sumpah ngemil ada lumpia aus minum cendol sama es campur kesininya hujan-hujan mau anget-anget ada wedang kesininya lagi lapar ada makanan berat ya Allah ini tempat ba- tempat yang <laughs> ini lengkap banget komplit banget nih jago dia pinggir jalan <tuh> Walaupun dia masuk jalan poros, masuk di perkampungan uh, bukan pinggir jalan raya besar, tapi penduduk di sini tuh cukup banyak, cukup banyak. Ditambah ada ada dua tiga sekolah di sini kan? Ya, ya empat ya, empat, empat sama, di, sama di atas. Hmm. <coughs> Jadi masih seputarannya itu masih terlihat lah, gitu, masih terlihat. Nah, uh, <coughs> ini bakal mau diapa ini? Kedepannya? Ya, kedepannya. Planningnya itu setelah anak sekolah masuk, aku mau bikin frozenan. Oke. Okay. Jadi nanti kan di sini ngelainin pro- buat anak sekolah apa segala mm. macam warga-warga sini yang mau belanja. Nah, jadi aku nanti kalau udah normal ini kan pasti orang banyak yang nongkrong mm. di coffee shop, nongkrong di kafe. Nah, aku nanti target pasarnya ke situ. Mm. Jadi bikin frozenan lumpia dan snack-snack yang lainnya gitu. Jadi mm. masukin ke ke situ. Oh, berarti frozen terus itu nanti dibagi gitu ya, ya siapa yang mengambil sebar langsung ke coffee shop. Nah, jadi kalau tadi kan bilangnya mau masukin di coffee shop. Nah. Apakah nanti masukin di supermarket atau frozen mart gitu enggak sih? Bakal ke sana. Kemungkinan ada. Kemungkinan akan ke sana. Kemungkinan kesana. ada. Soalnya mau melebarkan lagi. Mau melebarkan lagi. Apakah nanti kemungkinan juga ini bakal di kan atau hanya buka cabang aja? Buka cabang sih. Buka cabang. Ya, Tapi kalau misalnya kan. franchise, tunggu ini aku mau bikin sistemnya dulu sih. Oke. Okay. Soalnya kan kalau kita franchise pasti harus ada sistemnya, SOP dan ya. segala macamnya lah. Segala macam. Iya kan? Ya, itu jago tuh. Kayak <laughs> teman kita tuh siapa itu? <laughs> Yang di sana itu. Yang di sana itu tuh jago <laughs> banget itu tuh si coffee shop satu itu ya kan? Sampai ya, semuanya kan. dipikirin. Perlu belajar dulu ini. Ya, sih. perlu belajar dulu. Ya betul itu. Pokoknya kalau kita mau semakin besar ya semuanya tuh dijaga dulu. Uh, kayak nama terus itu hak paten karena jangan sampai kalau kita sudah viral kita udah rame terus itu nanti banyak yang ngaku-ngaku betul, betul. itu bakal repot lah kan brand besar aja ada kok <coughs> yang udah pernah terjadi ya nasional itu uh, entah bagaimana kok jadi namanya tuh bisa sama gitu kan jadi itu memang penting itu semua harus dipikirkan dari awal tuh harus dipikirkan dimatengkan sampai sudah dipatenkan kalau perlu kalau perlu juga dari nama itu sebenarnya iya. jadi dari brand itu nggak hanya namanya aja menu pun itu bisa ya, biar oh, orang bisa. ambil bisa jadi nanti kita daftarkan per menu hmm. yang mana misalnya kamu tadi yang di sambel diskomu sambel <laughs> Ini mantap di sini beragam lewat ada balapan ya kan pale 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 luar biasa <tuh> ya kita masuk lagi ke menu jadi memang selain uh, branding misalnya kita tadi tuh menu ada sambil disko ah. itunya aja didaftarin tuh boleh oh bisa 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 hmm. itu nanti dia masuk di kode apa kode oh. apa gitu kalau di brand itu kan biasanya Uh, masuk ke restoran apa nanti kode berapa nah itu orang tidak bisa masuk di dalam hmm. situ gitu kan terus itu menu spesial menu ada lagi yeah, itu yeah. sih sebenarnya kalau di HKI ya HKI. paten KKI intelektual gitu sih <tuh> terus ini uh, rame mana sebelum pandemi atau sesudah pandemi atau pas masih pandemi 
Ini nggak dipungkir nih pasti rame sebelum pandemi sih. Oh iya. Pasti Karena kan tetap ya. setelah pandemi pasti orang terbatas buat belanja. Ya. Kebutuhannya pasti lebih ke kebutuhan pokok kan. Oh gitu. Berarti memang agak sedikit menu- menurun. Ya. Nah sedikit. Cuman menurun. ya ada aja sih sebenarnya. Ada. Tetap perputaran ada. Perputaran ada. <tuh> cuma memang sedikit menurun ya kan nah, jadi pinter-pinternya kita sebenarnya pinter-pinter aja ya iya kan? main promo main yeah. diskon main antar apa pokoknya hajar aja semua sih dikerjain disikat aja pokoknya ya apapun itu ya, nah. begitulah sudah berdagang ya ngalamin kan dulu mah dia main di aja ya kan digaji dibayar berapa menit berapa jam gitu dibayar nah kamu ngerasain sudah jadi pengusaha tidak yeah. semudah itu brai ya kan Betul. yang nah, orang-orang maksud, bilang ah aku mau jadi pengusaha eh, gampang mikirnya 24 jam ini bos eh, anu, gaji karyawan apa itu di sini mah dia masih aman KPK mah banjir oh, iya. <laughs> banjir yeah, iya. Pak Hah? Eh, di sini oh, masuk aja. Di sini aman. Ke sini enggak? Daerah daerah depan aja. Oh, daerah depannya. Masih sini aman, aman masih. KPK tuh mikirin ini hujan dikit ini banjir enggak <laughs> dibanjir enggak? Aduh, enggak semudah itu. Oke, okay, okay, banget loh, betulan. Uh, jadi aku kalau untuk mengkomentarin tadi makanannya tadi tuh itu enak ya, guys ya. Oke, okay, sip. Bagus produknya bagus. Uh, oke okay lah, worth it banget sesuai pasar dijual. Ya, semua. Worth it enggak dengan harga Ya 2000 masuk lah di tempat lain aku masih dapat 2500 3000 gitu loh dengan yang kayak gitu. Iya <laughs> yeah, yeah, ya yeah. kan. Ya ini bagus, sambelnya bagus. Terus itu anak kayak tadi saya bilang anak di umur 5 tahun bisa makan, hmm. kayak anak saya itu masih bisa makan. Oke, okay. kalau untuk produk sudah tidak usah diragukan lagi apalagi kita juga sering di satu event. Iya yeah, yeah. ya kan. Di satu event uh, kamu juga jualan di situ ya aku ngelihat Uh, banyak lah antusiasnya anak-anak muda itu ya makan produkmu gitu kan termasuk yang bagus lah kita tuh gue sayang aneh-aneh jualan jualan tuh lo sayang kayak makanan ah macam-macam lah sudah lah jualan tuh nasi goreng bakso hmm. ya ya nasi campur dosa aneh-aneh lumpia ayam goreng ayam bakar, ayam bakar dosa macam-macam kamu macam-macam jualan itu ribet sendiri nanti hidupmu <laughs> <laughs> banyak mikirin konsep banyak ini itu ribet belum gimmicknya belum gimmicknya Aduh, sudahlah jualan tuh yang pasti dimakan intinya sambelnya pedas karena pasar di Indonesia tuh nggak mau yang aneh-aneh itu ya. cuma segelintir golongan aja tapi kalau kita mau ambil pasar umumnya itu mereka tuh makan gorengan ya. berminyak ya kan mereka tuh makannya itu palingnya tiga kali lah <laughs> iya terus makannya ya nasi ayam hmm. oh udah berhubungan dengan gitu-gitu kuah-kuah soto-sotoan bakso <laughs> simple aja tradisional food itu paling top sudah aduh cukup panjang kita hari ini hmm. sama Yuspa karena tadi dia pas aku datang lagi perbaiki perbaiki rombongnya <laughs> lagi banyak PR-nya nih lagi banyak PR-nya ya uh, pokoknya datanglah ke sini yuk Yus kasih tau dong pokoknya, ajak buat teman-teman semua ini subscribernya Mas Bray ya. datang depannya SM14 depannya tempatnya itu pas pokoknya depannya tempatnya SM14 hmm. Instagramnya at Samuel Disco ya. pokoknya kalian mau pesan di mana aja Insya Allah bisa ke antar wih ngerinya wih aku kasih wasul kan dia dia bawa, misalnya nanti ada juga bawa mobil baru itu sambil bunyikan atau naik motor gitu kan sambil nge-DJ ya. aku datang <laughs> <laughs> aku datang <laughs> tau banget masa kalah sama tahu bulat ya, ya. Wah, mungkin loh ya kan ya, mungkin ya, ya. itu bisa masuk ke ganggang bisa bikinkan lagi oh, kayak ya, betul, bakwan betul. atau apa itu kan bakwan betul. paling pikul tuh Kamu bikinkan motor, dia jalan kayak pale bakwan, tapi dia pale bakwan yang bermotor tuh lah. Ya, ya, ya. Tapi jualannya ini, putarkan uh, speaker, nah. ya tentang risol, kamu buat lagunya, ya kan kamu itu keliling. ngejar bola ini? Iya, Betul. dan itu bagi persen. Kalau ya, pale bakwan ya. itu biasanya dia 30-25% sampai 40%. Nah. Itu pale bakwan pikul yang pakai arang. Nah, kamu bisa pikirkan di situ deh. Yeah, yeah, yeah. Jalan kamu bahan dari aku terserah. Nah, kalian nonton channelnya Mas Bray <laughs> banyak loh ini ilmunya. Kamu. Aduh, pokoknya dibuat kayak gitu deh. Sama itu ada juga itu kalau nggak salah di sepinggan bubur sawargi. Oh iya yeah, ya yeah, tahu. Nah, itu enak banget bubur sawargi itu sama sotonya itu saya pernah liput juga. Dia pakai motor juga. Oh, Jadi dia, dia punya pusat. Mm-hmm. Ada gerobakan juga. 
dan dia tuh uh, taruh motor itu ada berapa orang lah sep- hmm. sepuluh kali itu ada yeah, yeah. dan mereka keliling itu bagi persen juga motor tapi dari owner hmm, ya betul. jadi tinggal dirawat aja dia keliling ya lumayan itu pasti habis iya yeah, iya yeah, yeah. coba dipikirkan kedepannya konsep berbeda jualan lumpia tapi jemput kayak masuk ke perumahan yeah, regensi yeah. sembilan pratama hajar masuk coba terus dikonsep dengan baik kasih bunyi-bunyi oh. masuk di perkampungan anak muda yang jualan kayaknya top ini tolong ya investor <laughs> <laughs> yang mau berinvestasi dengan saya ya yeah. silakan <laughs> ya <laughs> jadi bisa langsung menghubungi dia karena bisnis itu dari hal yang kecil yang kalian tidak lihat itu betul, bisa betul. menghasilkan betul. uang betul. serius loh betul, ya betul. saya tuh bisa mencari peluang yang dari yang kecil itu saya bisa jadi uang kan ya nah, itu aja pak Siap. kita thank you ya kita udah ngobrol-ngobrol Siap. pokoknya sukses selalu buat usahanya amin, amin. Uh, yus pak semoga juga ya. ya amin terima kasih KPK juga udah didoain ya semoga jualannya makin laris amin. setelah tayangan ini amin, amin. cuma memang gantian dulu kita tayangkan karena banyak banget ini video <laughs> editor menderita pokoknya pokoknya dikejar terus dia videonya oke itu aja salam sehat buat kalian semua ya sehat selalu jaga kesehatan jaga jaga diri kalian ya tetap prokes dimanapun kalian berada kalau saya mah tadi udah ya kan coba ini ngobrol dan sambil makan yeah. aja ya kan terus habis itu ya kita kembali semua ya kembali ke warung lagi ya mandi sudah seperti itu oke okay, Bray pamit ya saya, saya Mas Bray dan DJ Yuspa pamit sambil disko pamit dan ada di belakang sana ada cendol Madura ma, the cendol Madura yang es campurnya enak banget uh, kita ketemu di next episode selanjutnya bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa mampir thank you sudah mampir siap bye <laughs> Thank you.